በትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስማን ሳለ ተመራው ሉካም ቡድን በአዲስ አበባ ቆይታቸው የሃዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክን ጎበኙ። በጉብኝታቸው የሃዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ አጠቃላይ ገጽታና በውስጡ ያዛቸው ኢንደስትሪዎችን እንዲሁም ስለ አንድ መስኮት አገልግሎት ገለጻ አድርጎላቸዋል። በፓርኩ ውስጥ ከሚገኙ አምራች ኢንደስትሪዎች ውስጥም የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን የእስራኤል ተዛዋሮ ተመክሷል። የሃዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ የፋብሪካዎች ፍሳሽን ለማከም የሚያደርገውን ቴክኖሎጂ ስራ ሉካም ቡድኑ ተመክቷል። በጉኝቱ ላይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ሀገበየው ኤርትራ ሉካን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት መሆነ የሃዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክን ጉብኝት በሁለቱ ሀገራት መካከለ የነበረውን ቅራኔ ለመፍታት እንደ ጅምር የሚታይ ነው ብለዋል። ዛሬ ወደ አዋሳ ላይ መጣ ነው አዋሳ የሀገራችንን ሁኔታ ለማሳየት ኤርትራ ወጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፕሬዝዳንቱን የፖለቲካ አማካሪ ጨምረ ዛሬ ጉይቶ ጉይቶች ይያካሄድ ነው ይሄ እንግዲህ በዋናነት በጭንቅላታችን ውስጥ የተፈጠረው የነበረውን አጥር ድንበር የማፍረስ የመጀመሪያው እርምጃ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ይሄ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ለኤርትራ ህዝቦችም የሚያስተላልፈው ሜሴጅ ትልቅ ነው ለሁለቱ ሀገር ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ላለም አቀፍ ማህበረሰብም ጭምር የሚያስተላልፈው መልእክት በጣም ትልቅ ነው ትልቁ በጭንቅላት ውስጥ ያለው አጥር ድንበር የማፍረስ ስራ ነው የተሰራ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነትም ሰላማዊ ለማድረግ የህዝቦችን መሰጋብር ለማጎልበት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ከኤርትራ በጎ ምላሽ ተገኝቷል ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ያለውን ከፍተኛ ፍላጎት ኤርትራ ሉካም ቡድን አዲስ አበባ ሲገቡ ጀምሮ ባጠቃላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አቢ አህመድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ማቀባበል ተደርጎላቸዋል ሪፖርተራችን ጌቱ ላይ ቆንደዘገበው አሁን የተጀመረውን የሰላም ሂደት ለማጠናከርና የሀገሪቱን ግንኙነት ለማሳደግ ከኤርትራ ሉካን ኢትዮጵያ ጉብኝት ባለፈ የሀገራቱ መሪዎች ተገናኝተው የሚመክሩ ይሆናል ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅና ገበየ ይሄ ሁሉ የሚያመለክተው የነዚህ ሀገሮ ህዝቦች ጣፋንታ የተሳሰረና ካኖዲያ መጪው ጊዜ የሰላም የፍቅርና የእድገት መሆኑ በሚገባ የሚያመላክት ለዚህም የሚሆን መሰረት እንግዲህ ለመጣል ነው እነዚህ ጉብኝቶች እየተካሄደሉት እነዚህ ጉብኝቶች እዚህ ብቻ የሚያበቁ አይደሉም ወደፊት ሁለቱ ሀገር መሪዎችም ይገናኙበት ሁኔታ ይመቻቻል ይሄን በቅርብ ጊዜ ሆናል ብለን ነው እናስበው በተጨማሪም ሌሎችም ተከታታይ ጉዳዮች እንግዲህ በዚህ በኖርማላይዜሽን እና ቀጥሎ በጋራ በመንጋው በመንጓዝበት ሁኔታ ላይ ምንሰራቸው ስራዎች በተለይ ሁለታችንም የውጭ ጉዳይ ሚስሮች አጠራክረን እንሰራለን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ባልድራባችን ጌቱ ላይቀጥ ጥማሪ መረጃ ላይ ያደረሰ ነው እዚህ ስቱዲዮ ገኛ ለጌቱ ኔታ መሻ ኔታ መሻ አንተ ላይ ዳና ይመስከን እንግዲህ በውጭ ጉዳይ ሚስሮ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚስሮ የተመረው ሉካም ቡድን ዛሬ አዋሳ ቢገኘው ኢንደስትሪ ፓርክ ጎብኝቷል ያው ዶክተር ወክነ ገበየም ያስቆኙ ነበር አጠቃላይ ጉብኝታቸው ምን ነበር ያደረባቸው ስሜትስ እንዴት አዩት እንግዲህ ዛሬ ከአዲስ አበባ ተነስተው ያው ትላንትና ምስ ይገቡ በ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል ተደርጎላቸው እንደነበር ይታወሳል ሞቅ ያለ አቀባበል ነበር የነበረውና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ሄደው ነው የተቀበሉት ትልቅ አንድምታ ያለው ነው የምሽቱም የቤተ መንግስት ፕሮግራም ላይ ትልቅ ነገር ነበር ዛሬም አዋሳ ሲኬድ ተመሳሳይ ነገር ነው ያጋጠመው ከሃዋሳ ኤርፖርት ከተደረሰ በኋላ የሃዋሳ ኪነት ቡድኖች መተው ትልቅ የሆነ ደማቅ አቀባበልን ያደረጉላቸው የክልል ኃላፊዎችም ነበሩ ከዛ በኋላ በቀጥታ ያመሩት ወደ ኢንደስትሪ ፓርኩ ነበርና ኢንደስትሪ ፓርኩ ላይ መጀመሪያ አጠቃላይ የፓርኩ ይዘት ምን ይመስላል ፓርኩ በውስጡ ምን ያህል ኢንደስትሪዎችን ይዟል እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ሰፋ ያለ ማብራሪያን እየተሰጣቸው ከዛ በኋላ እየዞሩ ያንዳንዱን ኢንደስትሪዎች ለመመልከት ትረታ አድርገዋል በተለይ የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪን በዋናነት የተመለከቱት ነው አሁን ኤክስፖርት ማድረግ የጀመረ ጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪዎች አሉ ዘውስ እሱን በደንብ ነው የተመለከቱት እና ከዛ ቀጥሎ የኢንደስትሪው አጠቃላይ የትሪትመንት ፕላንት አለው ወይም ደግሞ ፍሳሾችን የሚያጣራበት አክሞ ንጹህ ውሃ የሚያወጣበት ማለት ነው እሱን ያው ላይ ገለጻ ተደርጎላቸዋል በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳላህም እንዲሁም ደግሞ የማነ ገብረአብም በተመሳሳይ ሁኔታ በአንክሮ ነው ሲከታተሉት የነበረውና ውስጥ ኢንደስትሪ ፓርኩ በጣም ሰፊ ነው በእግር መሄድ ሁላ በጣም በሚያስቸግር ነበር መኪና ያስፈልጋል ነገር ግን በግራቸው እየዞሩ ጭምር ነው ሲመለከቱ የነበረው ጻሃይ ነበረ በዛ ሙቀት ውስጥ ሆኖ እንኳን በደንብ ሲከታተሉ ነበርና ትልቅ ስሜት በአንክሮ ይመከታተል ትልቅ ተስፋም ጭምር እንዳላቸው ነው የሚያሳየው በኢንደስትሪ ፓርኮቹ ላይ እነሱ 
በለኛ ለጋዜጠኞች መግለጫ ወይም ደግሞ ኢንተርቪው አልሰጡን ነገር ግን ዝም ብለን ስናወራ ከአንዱ ነገራቸው ትልቅ ግምት እንደዚህ ይሆናል የሚል ትልቅ ግምት አልነበራቸውምና አዲስ ነገር ነው ያዩት የሚገርም ነገር እንደሆነ ነው እየተመለከቱ የነበረው ይሄ በሁለቱ ሀገራት የሰላም ሂደት ውስጥ ትልቅ ተስፋ የሚጣልበት ሂደት እንደሆነ እነሱም ሲያነሱ ነበር ኢንደስትሪው ጉብኝት እዛው ኢንደስትሪው ውስጥ ይያሉ የኢንደስትሪው ስፋት እዛው ውስጥ ያሉት አጠቃላይ ኢንደስትሪዎች በዛት ለሀገር የሚያመጣው ገቢም ጭምር ገለጻ ተደርጎላቸዋል እነሱም በጣም በትልቅ ተመስጦ ሆነው በትልቅ አክብሮት ውስጥ መሆናው ነው ሲከታተሉ የነበረውና በአጠቃላይ ስሜታቸው ከገመቱት በላይ ትልቅ ተስፋን ያዘለ እንዲሁም ደግሞ ረጅም ግዜ ቆይተው ነው ሲከታተሉ የነበረውና ጥሩ ውይይት አድርገዋል ጥሩ ክትትልም ነበራቸው ማለት ይችላል ግን እንደው ቀጣይ የሚታወቅ ስኬጁል ይኖራል ወይስ ከዚህ በኋላ የሚታወቅ የነሱ ፕሮግራም ምን እንደሆነ በግልጽ አልታወቀም ነገር ግን ሁለቱ መሪዎች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተገናኝተው ውይይት ያደርጋሉ ከዛ በኋላ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች መስተጋብራቸው በደንብ ሊሰፋ በኢንደስትሪ ወይ በኢኮኖሚ ደግሞ ግንኙነታቸው እንዲኖር የሚደረግበት ይሆናል ለሚል መራህ ግብር ተይዟል በጣም አመሰግናለሁ ጌቱ እኔም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያን ኤርትራ ከ20 አመት በኋላ በአዲስ ምራፍ አዲስ ንግድነታቸውን ጀምረዋል። በአትላንትናው የራት ግብጃም ይህ የሁለቱ ሀገራት የትብብር መንፈስን ተንጸባርቋል። ተምራዩ እንድማገኝ እንደሚከተለው ቀን ይጥታል። አመታት የጦራው ድሞሽ ፍጥጫ ወደ ማዕድ ላይ ጨዋታዎች ተሸጋግረዋል የሁለት ሀገራት አንድ ህዝቦች በቤተ መንግስቱ የእራት ግብዣ ከፖለቲካ የወንድማ ማሽ ግንኙነቶችን አስቀድመዋል የሃይማኖት አባቶች ምርቃትም የመርሃ ግብሩ መከፈቻ ነው ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ሰላም ኢትዮጵያውያን አስተናጋጆች በመሽቱ ልዩ እንግዶችን ተቀበለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወንድማዊ መተማመንን የሚያጠነክር ቀለል ያለ አቀራረብ ነበራቸው የእራት ግብዣው ካለፉ ብዙ አይነት ትዝታዎች መልካሞቹን ያደመቀ ክፎዎቹን በትምህርትም በትዝብትም የመሸኘት ሂደቱን ጀምሯል ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት እንግነት አሁን ታይ በሆነ መልኩ በተለያዩ ዘርፎች ለማሳደግ እንደምሰራ ጥላ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። በኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኦስማን ሳላህ የሚመራው የሉካምቡድን በቤራ ቤተ መንግስትም የራት ግብሻ ተደርጎለታል። ባረክ መሐመድ ጀማላል። በርካታ ተመሳሳይ ሴቶች ያላቾ ህዝቦች ባለቤት የሆኑ በአንድ ሉዓላዊ ሀገርና ድንበር ስር ሲተዳደሩ የነበሩም ከዛም ሁለት ሉዓላዊ ሀገር የሆኑ ሀገራት ኢትዮጵያና ኤርትራ ሀገራቱ ግንኙነታቸው ግን እንደ ቅርበታቸውና ተሰስራቸው ሳይሆን በግጭት ሰጣገባና ለመግባባቶች የታጀበ ሆኖ ላለፈው ሁለት አስር ታመታት ቆይቷል። አሁን ነገሮች እየተቀየሩ በሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ሁለቱን ሀገራት አለመግባባት ለመፍታት ያስተላልፈውን የሰላም ጥሪ ቆዳ አስመራ ተቀባይነት አግኝቶ በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሰላህ የሚመራ ኢሉ ካምቡድን አዲስ አበባ አገብቷል። በሄራይ ቤተ መንግስትም በፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የራት ግብዣ ተደርጎለታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከነበረበት ያለመግባባትና ሰጣገባም ወደ ፍቅርና መደመር መሽጋገር አለበት ብለዋል። በኢትዮጵያ በኩል እርስ በራሳችን በውስጥ ሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት አለ። ምክንያቱም ጥላቻው ስድድቡ በሽሽቁ አሁን ባለንበት እድሜ የሚያዋጣ ሆኖ ላገኘ ነው። በልጅነት እድሜ በሽሽቅ ያምራል ከፍ ይያሉ ሲደሙ ልብ ያደክማል። እና አሁን ባለው እድሜ ከኤርትራ ጋር በሽሽቅ አንፈልግም ፍቅር ነው የሚፈልገው። 
የናፈቀን አስመራ መተን ወንድሞቻችንን ማቀፍ መሳም ነው ከዚያ በመለስ ያሉ ጥያቄዎች ለኛ በጣም ትናንሽ ናቸው ከፍቅር የሚተካከል ምንም መመዘኛ የለም በፍቅር ከተግባባን ድንበር ምንና ሰምሮ ሳይሆን የማይያስፈልገን ሊሆን ይችላል በፍቅር ከተግባባን እዚህ ያለ የተረፈ ነገር ካለ እዚ ምን ካፈለው እዚ እዚ ደሞ ካለ እዚ ያምን ካፈለው ይሆናል ኢትዮጵያም ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት በቅርቡ በተለያዩ ዘርፎች ወደ አውንታዊ ደረጃ እንደምትታሳድገው ተናግሯል በእኛ በኩል የትግራይ ክልል ህዝቦች ከኤርትራ ወንድሞቻቸው ጋር ተስማምተው በጋራ የድንበር ንግድ ከፍተው ሰርተው ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው በዚያ በኩልም የፍላጎት እንዳለ ሙሉ እምነት አለኝ አሁን የዛሬው ቀን ጥቆር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል ከዚህ በኋላ ባለው ንግግር ፍቅር እንዴት ይደረጃል እንዴት ያበባል እንዴት በጋራ እንሰራለን እንደ ጉዳይ እየተመካከረን እንደያስፈላጊነቱ ለሁለቱም ህዝቦች የምስራች የምናበስር ይሆናል አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው አዲስ አበባና አስመራ ስለሆነ ከወዲው ዝግጅት እንድታደርጉ ንጹዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ የየር መንገስ ራስ ለሚጀምር ለተዘጋጁ ኬርትራው እንደምናያቶቻችን ሲመጡ እንኳን ለሐመስ አሁን ብላችሁ እንትቀበሉ ኢትራዮች ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሰላህን በበኩላቸው ይህ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላምን የመፍጠርና ችግሮችን የመፍታት ሂደት በአዲስ አበባ የፈጠረውን አይነት የደስታ ስሜት በአስመራም ፈጥሯል ብለዋል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎም አልቲ ብሪ ላይ ሰላም ተኸፊቱና ሎም አልቲ በኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች መካከል የሰላም በር እየተከፈተ ነው ሀገራቱ በርካታ የሚያመሳስላቸው የጋራ ሴት ያላቸው ሀገራት ናቸው ይህ የሰላም በር መከፈት በአዲስ አበባ የፈጠረው ደስታ በአስመራም ተፈጥሯል ይህም ይበልጥ መጠናከርና ማደግ አለበት በዚህ በበይራይ ቤተ መንግስት በተዘጋጀ የራት ግብጃ ስነ ስርዓት ላይ ኤርትራ የሎካን ቡድን አባላትን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሐላፊዎች ታዋቂ ግለሰቦች አርቲስቶች እና አትሌቶች ተሳትፎበታል